minimal de 2 au risque faible. Environment Canada has issued a frost advisory at 3.40 p.m. Mountain Daylight Time, Saturday, May 21, 2022. A frost advisory is issued for City of Edmonton, St. Albert, Sherwood Park, Lac Saint, and Company near Otto Way in Lac Saint, and Park Land Company near Spruce Grove and Stony Plains, Sturgeon Company near Riviere Cayberry and Villeneuve, Sturgeon Company near Legal and Near and Sturgeon Company near Morinville, Wilmer and Big Lake, Sturgeon Company near Bonacourt, Gibbons and MAO, Sturgeon Company near Red Water, Fort Saskatchewan and Northern Strathcona Company, Elk Island Nets Park, Lidu Company near Calvar and Devon, Lidu Company near Leduc, Vermont and Cavanaugh, Lidu Company near New Sarepta and Rolly View, Strathcona Company near Ardrossan and Cooking Lake, Beaver Company near Toefield and Camrose Company near Hay Lakes and Nukulon Lake Prof Park. Frost may damage some crops in frost prone areas. Take preventative measures to protect frost sensitive plants and trees. Environnement Canada a émis un avis de gel à 15h40 le samedi 21 mai 2022. Un avis de gel heure normale de l'Estenis pour Ville d'Edmonton, ST Albert, Sherwood Park, Cité de Lac Saint-Anne près de Neway et Lac Saint-Anne. Cité de Parkland près de Spruce Grove et Stony Plain. Cité de Sturgeon près de Rivière qui va arriver neuve. Cité de Sturgeon près de Les Galles Cité de Sturgeon près de Morinville, Volmur et du Lac Pig. Cité de Sturgeon près de Bonne Corps, Zinamio. Cité de Sturgeon près de Redwater. Fort Saskatchewan et le nord du comté de Strathcona, Parna, Calmen. Cité de Logic près de Calmar et Devon. Cité de Logic près de Logic Bonaon de Cavana. Cité de Logic près de New Sarepta et Rolivio. Cité de Strathcona près d'Ardrossan et du lac Cooking. Cité de Beaver près de Toffield et Cité de Camrose près de Hayek et du Miquelon Lake Prof. Park. Le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel. Prenez des précautions afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel. Forecast for...